विजयनगर की हरानी की विजयनगर की हरानी की विजयनगर की हरानी की विजयनगर की सब लोग हमारे नाम की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे महाराज जाइए और विराजमान हो हरानी की विजयनगर की दरबार में उपस्थित समस्त प्रजाजन विजयनगर खेल महोत्सव में विजय श्री प्राप्त होने में आप सबका आशीर्वाद और हमारे खिलाड़ियों की योग्यता है और हम इस सब के लिए शान शान अरे हमें अपनी बात समाप्त तो करने दीजिए हमें आप पर गर्व है देखा महाराज समस्त प्रजा हमारी कितनी प्रशंसा कर रही है महाराज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए अरे स्थान तो हम बाद में ग्रहण कर लेंगे महारानी अभी हम इनसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। आप हमारी बात मानिए और और अपना स्थान ग्रहण कीजिए चलिए ठीक है राजकंदी पर बैठ कर कहेंगे विजयनगर खेल महोत्सव अब समाप्त हो चुका है इसलिए अब हम किस विषय पर वार्तालाप करेंगे बताइए आज का मामला क्या है अरे बताइए बस हम लोग शांत क्यों राजगुरु तथाचार्य जी जी बताइए आज कौन न्याय की गुहार लगाने आया है और कौन है आरोपी दरबार में आज जो मामला आया है उसके आरोपी आप हैं महाराज क्या हम हम आरोपी हैं कौन है जिसने हम पर आरोप लगाया है हमें कहते हुए लज्जा आ रही है महाराज किंतु आप पर एक चौकीदार ने आरोप लगाया है महाराज चौकीदार कहा है वो दुस्साहसी आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम हम पहले भी आपसे कहीं मिल चुके हैं जी महाराज मैं आपके महल में कभी चौकीदार था वो चौकीदार जो आपके महल में आए हुए चोरों के अस्त्र शस्त्रों को देखकर भयभीत होकर भाग गया था जिसके दंड स्वरूप में आपने मुझे मेरे पद से निलंबित कर मुझे दो वर्षों का कठोर कारावास दिया था तो अब तुम्हारा दंड समाप्त हो चुका है इसलिए तुम हम पर आरोप लगाने के लिए यहाँ पर आ गए है हाँ महाराज जिस समय आपने मुझे दंड दिया था उस समय कहा था विजयनगर कायरू का राज्य नहीं है अवश्य नहीं इसलिए आज मैं आपके ऊपर ये आरोप लगाने आया हूँ कि कायरता तो आपने भी दिखाई है है भी तो आप भी हुए हम इसलिए दंड के अधिकारी आप भी तुम हम पर आरोप लगा रहे हो हमें कायर कह रहे हो भाई भी व्यक्तियों की श्रेणी में तुम हमको गिन रहे हो तुम्हारा इतना साहस और तुम हमारे लिए दंड भी मांग रहे हो सैनिकों इस व्यक्ति को बंदी बनाकर इसे कारावास में डाल दो सैनिकों हमने आदेश दिया है कि इस व्यक्ति को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए नहीं महाराज ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है वो सत्य है क्योंकि आप कायर हैं हम कायर नहीं हैं आप भयभीत मनुष्य हैं जो अपने प्राणों की रक्षा हेतु भयभीत होकर नाव से जल में कूद गए थे हम कूदे नहीं थे प्रियंकर जी का हमें धक्का लग गया था और हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम नदी में गिर गए 
लंकर जी, बताइए समस्त दरबार को कि सच क्या है। चमा चाहते हैं महाराज, परंतु उस समय हमारा पूर्ण ध्यान नौका दौड़ पर था। तो हमें सही से ज्ञात नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। और हमें ऐसी कोई स्मृति भी नहीं है कि हमारा धक्का आपको लगा हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं प्रणंकर जी? वही जो सत्य है महाराज। हम आश्वस्त नहीं हैं कि उस समय क्या हुआ था। छोटा मोहर बड़ी बात। वैसे तो मुझे इस राज दरबार में बोलने का अधिकार नहीं है, किंतु मैं वो अवश्य बताना चाहूँगा जो मेरे बापू मुझे सदैव कहते हैं। बापू कहते हैं कि मनुष्य के साथ घट रही घटनाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली दुर्घटना, जो मनुष्य के भाग्य अथवा नियति के कारण होती है। दूसरी वो घटनाएं जो मनुष्य स्वयं निर्मित करता है, जिनका निर्माण तब होता है जब मनुष्य के हृदय में भय अथवा अज्ञान स्थान बना लेते हैं। और तीसरा प्रकार है किसी और के द्वारा रचा गया शरीयंत, जिसके फल स्वरूप उस दुर्घटना का प्रभाव आप पर पड़ता है। चौकीदार महोदय, मैं आपसे पूछ और यदि नहीं बता सकते, तो महाराज को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। रलेंकर आज की इस राज सभा में तुम्हारे द्वारा किए गए अपराधों का भी निर्णय होगा। मनुष्य नहीं, समय बलवान होता है, और ये तुम्हें आज समझ आएगा भास्कर। भास्कर, आपका कहना उचित है, परंतु ये पहला अवसर नहीं था। कि महाराज ने अपनी कार्यता का परिचय दिया हो, बल्कि इसके पूर्व भी महाराज ने अपनी कार्यता का परिचय दिया है। रात के अंधकार में दुर्जनगढ़ के राजा के समक्ष महाराज संधि प्रस्ताव लेकर गए थे। महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ ना? कहिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि वो हमारी भूल थी, जिसके लिए हम समस्त किंतु मुझे अपना पद छोड़ना पड़ा। जिस तरह मुझे शमादान नहीं मिला था, उस तरह आपको भी शमादान नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह मुझे कार्यता के लिए दंड मिला, उस तरह आपको भी दंड मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने अपना पद त्यागा, उस तरह आपको भी ये राजा का पद त्यागना होगा। आपको भी ये राजा का पद त्यागना होगा। आपको भी ये राजा का पद त्यागना होगा। हमें गलत समझा जा रहा है। हम कायर नहीं हैं। दरबारजनों मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आप महाराज को एक पास कर। शांत हो जा। तुम्हें जो कहना था तुमने वो कह दिया। किंतु स्मरण रहे, तुम पंडित रामाकृष्णा नहीं हो। अभी तू भास कर हो। महारानी, आप तो हमको जानती हैं, आप तो हमें समझती हैं। समझती हैं ना आप हमें? महाराज, एक पत्नी होने के नाते हम सदैव आपके साथ हैं। फिर चाहे आप सत्य कह रहे हो या सत्य, किंतु विजयनगर की महारानी होने के नाते हमें सदैव सत्य का पक्ष लेना होगा। समस्त प्रजा का आपके विषय में ये कहना कि क्या भयभीत होकर आपने उस नाव से छलांग लगा दी? महाराज ये ये कथन सत्य है। ये समय एक पत्नी होकर निर्णय लेने का नहीं है। अब इतु एक विजयनगर की महारानी होकर निर्णय लेने का ये तो सत्य है महाराज। पिछले कई दिनों से हमने आपको 
भय के साय में जीते हुए देखा है और और जिस राज्य का राजा इतना भयभीत होगा वो उस राज्य के लिए अभिशाप बन सकता है महाराज हम हमारे हृदय में पत्थर रख के आपसे प्रार्थना करते आप अपना ये सिंहासन त्याग दीजिए और समस्त प्रजा के सामने आप एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए जैसा हम चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है परंतु कुछ तो है जो हमारी दृष्टि से छूट रहा है कहीं कैकाला का कथन रानी के बारे में सत्य तो नहीं था महाराज ने भले ही कायरता का परिचय दिया है किंतु उनके हृदय में विजयनगर के लिए प्रगाढ़ प्रेम है और वो एक नेक मनुष्य है मुझे कुछ करना होगा क्षमा चाहता हूँ महारानी जी मेरे बापू ने मुझे सदैव यही शिक्षा दी है कि विजयनगर एक प्रजातांत्रिक राज्य है यहाँ कोई भी निर्णय प्रजा की सहमति से ही लिया जाता है कदाचित यही कारण है कि एक चौकीदार को भी महाराज पर आरोप लगाने का अधिकार है तो महाराज अपने राजगद्दी पर आसीन रहे अथवा अपने पद का त्याग करें इसका निर्णय भी प्रजातांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए मैं दरबार में उपस्थित सभी राज दरबारियों से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी महाराज के पक्ष में हो वो कृपया अपना हाथ ऊपर करे सबसे विनती करता हूँ कि महाराज को एक अवसर और प्रदान करना चाहिए वो महाराज है हमारे आप सबके महाराज हैं आप आप इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय ना ले ताता तुम भास्कर प्रजा ने निर्णय ले लिया है प्रजा के निर्णय को हमें भी स्वीकारना होगा क्षमा कीजिए महाराज प्रजा निर्णय ले चुकी है महाराज प्रजा का निर्णय यही कहता है कि महाराज को अपना पद त्यागना होगा विजयनगर की महारानी अवश्य है किंतु सर्वप्रथम हम आपकी पत्नी हैं। हम भी ये राजपाट त्याग कर आपके साथ वन में चलेंगे चलिए महाराज धन्य है ऐसी नारी जो महारानी के कर्तव्यों को पालन करते हुए भी पत्नी धर्म को भी निभाती है महारानी आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है जिस प्रकार आप संकट की स्थिति में पत्नी धर्म को त्याग कर और महारानी के कर्तव्यों को याद कर विजयनगर को प्रतियोगिता में विजय दिलाती हैं वो अति प्रशंसनीय है धन्य है आप महारानी 
जो अपना सारा राजपाट त्याग कर अपने पति के साथ बनवास जाने के लिए तैयार हो गई राजनीति के नियमानुसार राज सिंहासन को रिक्त नहीं रखा जा सकता है अतः यह भी निर्णय करना होगा कि अब राज सिंहासन पर कौन बैठेगा महाराज आप सभी से निवेदन है कि विजयनगर की राजगद्दी पे महारानी जैसे महान नारी ही बैठे क्योंकि इनके लिए राज धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है आप लोग का क्या कहना है महारानी की महारानी की महाराज महाराज सिंहासन कभी हमारा स्वप्न नहीं था किंतु हम हमेशा से ये चाहते थे कि हम राज्य की सेवा कर सके आप सभी से विनती है समय व्यर्थ न करते हुए अति शीघ्र महारानी का राज्य अभिषेक किया जाए क्षमा करें महारानी जी हमें आपकी योग्यता पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है किंतु यदि महाराज को अपने पद का त्याग प्रजातांत्रिक तरीके से करना पड़ा है तो आप भी राजगद्दी पर आसीन हो या नहीं इस बात का निर्णय भी प्रजातांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए अतः आप में से कौन कौन महारानी को विजयनगर की राजगद्दी पर आसीन देखना चाहते हैं अपने हाथ खड़ा करें महाराज के बिना ये राजगद्दी संभालना हमारे लिए फूलों की सेज नहीं होगी अभी तो कांटों का मुकुट होगा किंतु समस्त प्रजा यदि यही चाहती है कि हम महारानी बने तो हम आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हैं और इस पद को स्वीकारते हैं जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा मेरा हृदय कह रहा है कि कुछ तो छल है इसके पीछे महारानी की महारानी की दादा देखो तुम्हारे और मेरे मध्य चाहे कितने भी मतभेद रहे हो किंतु हम दोनों में से विजयनगर का बुरा होते हुए कोई नहीं देख सकता ये तुम भी जानते हो कि यह निर्णय शीघ्रता में लिया जा रहा है जो आगे चलकर विजयनगर के लिए अभिशाप भी बन सकता है कुछ करो दादा कुछ करो ताकि विजयनगर का भविष्य सुरक्षित रहे और ये सिद्ध हो सके की यह निर्णय सही भी है या नहीं कुछ करो दादा कुछ करो महारानी की जय हो किंतु 
महारानी आपका विजयनगर की राजगद्दी का पदभार संभालना गौरव का विषय किंतु हम आपका राज्य अभिषेक ऐसे काल ऐसे नक्षत्रों में कदापि नहीं होने देंगे जो अशुभ है तो महारानी आज से चार माह पश्चात हम स्वयं आपका राज्य अभिषेक करवाएंगे राजगुरु का कथन सही है मैंने भी सुना है कि आगामी चार माह अशुभ है शुभ नहीं है सही कहा राजगुरु जी ने महारानी का राज्य अभिषेक शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए सत्य सत्य शत प्रतिशत सत्य है हाँ। गुरु जी सही कह रहे महारानी जी का राज्य अभिषेक चार माह पश्चात होना चाहिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.